I think uh, we can start. Good morning, everyone, uh, to this uh, webinar about uh, sustainable palm oil contribution towards sustainable develop development goals. Um, uh, I uh, this this webinar will be uh, mostly. Uh, I mean, I. Um, I will be the, the, the chairman, the moderator, as, as you prefer. This I, I will speak uh, in Italian, um, uh, also because my, my English is not very good, but you can find the simultaneous translation uh, on the bottom of the screen on the um, uh, on the on the right on the right uh, on the bottom right of your screen uh, <clears throat> there will be simultaneous translation and uh, there's also a service for uh, question and answers uh, just uh, on, on the left of the simultaneous translation you where you can choose your language and then you can send question if you if you want uh, uh, there is better than uh, in the chat uh, um, we will uh, look from two uh, the, the things from two sides the italian side and the, and the uh, a general side and then the italian side and then the indian indonesians indonesian side um, so um, i think we can start um uh, francesca ronca i don't know if uh, if uh, she's ready to start uh, uh, to introduce this this meeting this webinar francesca are you there Sì, certo. Okay. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuti a tutti i uh, partecipanti e, e relatori. Questo è il nostro secondo appuntamento nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'ASVIS. Eh, per chi non ci avesse seguito, eh, lo scorso 30 settembre abbiamo parlato di olio di palma e impatti sul clima. Ehm, con, con alcuni esperti che ci hanno eh, spiegato come in effetti l'olio di palma sostenibile certificato può essere la, la risposta alla lotta al cambiamento climatico e, e quindi sottolineando l'importanza della certificazione di sostenibilità per, per assicurare Um, contributo al raggiungimento della, degli SDGs, in particolare quelli riferiti appunto agli aspetti eh, ambientali e climatici. Oggi invece eh, andiamo prevalentemente ad affrontare un tema eh, parallelo, quindi un'altra un dimensione della sostenibilità, quella legata più agli aspetti socio-economici che sono altrettanto eh, importanti eh, perché, come è stato più volte sottolineato, non è possibile perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'agenda 2000 eh, dimenticandoci eh, di uh, quanto uh, impattano eh, i nostri sistemi produttivi la nostra, eh, le nostre filiere eh, sulla, sulla, sulla crescita economica sullo sviluppo sostenibile sul, di, sulla, eh, sul benessere e in senso largo delle, delle comunità locali e, uh, e dei lavoratori e sui loro diritti, um, diritti umani. E, questa, quest appuntamento è stato è voluto dall'Unione eh, Italiana per l'Olio Sostenibile e uh, dal UNDP Green Commodities Program, che come ci spiegherà poi meglio Charles O'Malley, è impegnato appunto a, a, a favorire lo sviluppo di filiere sostenibili eh, in tutto il mondo e, e in modo particolare oggi ci soffermeremo su uh, quanto si sta, fa, sta, si sta facendo, quanto si sta lavorando in particolare in Indonesia che come sappiamo è il paese, principale paese produttore di olio di palma. Eh, per chi non ci conosce l'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile è nata nel 2015 appunto per promuovere lo sviluppo ehm, eh, della, della filiera dell'olio dell di palma sostenibile certificato e eh, in particolare sul mercato italiano promuovere l'impiego esclusivo di olio certificato eh, da parte degli utilizzatori eh, italiani. Eh, 
eh, fanno parte della nostra organizzazione primarie aziende mh, del settore alimentare, associazioni eh, mh, rappresentative eh, di, questi, mh, eh, di queste aziende e eh, organizzazioni che si occupano della conservazione di ambiente eh, che condividono con noi eh, i nostri obiettivi eh, che sono naturalmente anche loro quindi eh, la tutela dell'ambiente e della eh, la promozione di uh, filiere uh, rispettose uh, della um, delle, de, 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 de la, di una crescita eh, che sia al contempo eh, compatibile con eh, le esigenze del pianeta e delle persone. Eh, Simone vi illustrerà, eh, vi, vi presenterà i relatori eh, che si, si eh, avvicenderanno su questo palco virtuale e ehm, Lascio quindi a lui la parola eh, per presentare la, il prossimo relatore e eh, successivamente accompagnarci in questa eh, chiacchierata che vogliamo ehm, essere quanto, quanto più possibile interattiva, per cui eh, vi incoraggiamo ad utilizzare eh, la eh, chat delle questions and answer che trovate eh, sul vostro menu eh, evitando l'utilizzazione della, della chat che invece è, è riservata a comunicazioni eh, diciamo interne da parte dell'organizzazione. Eh, grazie Simone, a te la parola. Eh, interne o di servizio appunto, no? se, se magari qualcosa non funziona. Eh, allora in parte l'hai già presentato tu Francesca, Charles O'Malley lavora al uh, United Nations Development Program, eh, è Senior Systems Change Advisor eh, per il settore del Food and, and Agricultural Commodity System e mh, ci darà, come dire, sarà, sarà quasi un, un intervento introduttivo il suo, quello di Charles, che farà un po' da cappello, da introduzione generale a tutto quello che ci diremo in questa chiacchierata. Prego. Uh, thank you, Simone. Um... And I'm very late, delighted to be here uh, for this uh, webinar today. And thank you for the invitation to UNDP to co-host this event. Um, we've been working with the government of Indonesia on sustainable palm oil for more than a decade now. Um, and um, yeah, very encouraged by the pro progress we've seen over that time. Uh, my own role in UNDP is a senior systems change advisor, so I spend a lot of time thinking about how do we uh, become more effective at, at addressing these systemic challenges uh, that, are, that are not simple. There are uh, many interconnected issues, um, which of course the SDGs itself recognizes by having these 17 SDGs, uh, and none of them stand alone. Uh, they all relate to each other. So I'm just going to give a very, very quick high level overview of uh, some of our thinking um, in terms of how to address uh, particularly challenges around sustainable palm oil, uh, just as a high level introduction to, uh, to, to today, uh, and also to explain a little bit about how we think uh, and why we do this work. So uh, I'm part of a team that has a portfolio of projects uh, around the world, uh, and mostly we're working with national governments on their national strategies on key commodity crops, uh, many of which are having an impact um, on deforestation, uh, but not only on deforestation, and mostly it's connected to major environmental impacts uh, that collectively the world is concerned about, Uh, but also, of course, the very important economic development uh, and livelihood issues that um, the growth of these commodities helps to address and often ameliorate. So if, if we just a very, very simplistic level thinking about um, the SDGs uh, and, uh, you know, palm oil 
and any agricultural sector is going to touch many of the SDGs. So this is, is, a, is a huge simplification. Uh, but clearly, um, in terms of palm oil, it has major benefits as a crop, a highly productive vegetable oil crop, uh, which is an incredibly important part of global food supply chains. And indeed, uh, uh, other products, cosmetics, um, the energy sector. So uh, as part of um, sort of biodiesel energy sector, uh, a huge uh, driver of economic growth uh, for palm oil producing countries uh, and therefore an important contributor to alleviating poverty in those countries amongst millions of smallholder farmers uh, and for Indonesia a vitally important strategic uh, part of the economy uh, but also unfortunately it has had negative impacts uh, particularly in terms of forests uh, but also biodiversity uh, and, and generally the expansion of agriculture into, um, into wilderness areas uh, and the uh, related issues around uh, emission of, um, uh, of carbon from burning of forests and the reduced capacity uh, of the forest to absorb carbon. Um, when you plot just those six SDGs and how they relate, uh, that's what you have a map on the left. Uh, and of course, there are many other SDGs at play here, so that, that itself is a simplification. So you see that these issues are, are all interconnected. The, the black lines represent positive feedback loops and the red lines represent negative feedback loops. Um, so uh, because it's a systemic issue, it requires systemic solutions. Part of that is undoubtedly about moving to responsible business practice uh, and improve supply chain management. Uh, but also vitally important is improving land use and sector governance. So improving governance, uh, both global governance, but also country, national, subnational governance. Uh, and the key to all of that is really more effective public, private and community collaboration. Um, from our perspective, the role of voluntary standards such as RSPO have been vital uh, in driving best practice uh, in the sector over the past 20 years. Uh, but that hasn't been successful in shifting the baseline uh, for the sector overall. Even RSPO, which has been phenomenally successful as voluntary standards go, has only achieved approximately 20% market penetration. So 80% of the market is still being uh, produced according to other standards. So really um, to solve the problem, we need to think about raising legal minimums. Uh, and this is where standards like uh, ISPO or MSPO come in. Uh, and that's really about government action to improve production standards across the board uh, as a legal requirement. So uh, this, uh, this image sort of shows uh, the dominant strategy over the past 20 years of creating global frameworks um, in, in, in agricultural commodities. Here we're talking about palm oil, but it applies to other commodity sectors. Uh, which really focused on improving supply chain management, uh, pressuring companies, particularly buyers, to drive uh, standards down the line, working with producers and ultimately supporting farmers on the ground. Um, but often those standards attempted to bypass governments. Uh, and what we've seen is that has had uh, some progress, but still not enough. So if we want uh, systemic solutions, uh, we really need to think much more seriously about uh, these public private collaborations, community collaborations uh, at the landscape subnational national level, uh, which is um, improving landscape management, um, uh, integrated regional development plans, uh, strengthening land use planning, land use monitoring uh, extension services, strengthening um, the enabling legal frameworks at the, at the national level, uh, and particularly sort of coordinating from the national down to the subnational, provincial district levels and across multiple ministries as well. Uh, these challenges aren't just for the Ministry of Agriculture or the Ministry of Environment. They touch across many other ministerial agendas. So a key, uh, our key role really has been to work with the government of Indonesia to facilitate this process. We, with the government, uh, work to convene a national platform on sustainable palm oil, FOXB, which in 2019 produced a national action plan on sustainable palm oil uh, for Indonesia, 
uh, which is in the process of implementation. But the successful implementation of that plan uh, very much involves the, uh, the full participation of the private sector and civil society as well. Uh, and that's what we need to see more of, uh, mobilizing particularly more uh, buyer engagement. So from um, domestic, but critically international markets of um, companies engaging and supporting uh, these initiatives. And I think we'll hear a little bit more about that today. Uh, so with that, um, those high level uh, remarks, uh, hand back to Simon, thank you. Okay, um, thank you, Charles. Um, uh, I can start just uh, with, with a question for you. If you have any suggestion, you, you talk you talk in your presentation about the uh, public-private uh, collaboration. Um, uh, I want to, oh, I, I, I forgot I have to speak in Italian. <laughs> eh, vo, voglio, uh, voglio parlare dell'opportunità uh, dell di collaborazione invece tra due paesi, l'Italia e l'Indonesia, gli stakeholder italiani e indonesiani per sostenere lo sviluppo dell'olio sostenibile, dell'olio di palma sostenibile. Hai qualche idea su questo? Uh, sure. I mean, uh, there's the government to government uh, dimension uh, and recently been part of this fact dialogue that was uh, organized by, uh, well, the UK government and the Indonesian government co-chairing a process to bring all countries together prior to COP26 to uh, improve uh, dialogue and collaboration between countries on these issues. And that uh, is intended to be a five year process. Uh, and that's really been a gap. Um, between um, consuming countries and producing countries around really seeing this as a shared challenge. In terms of the private sector, um, you know, there are more and more jurisdictional level initiatives, uh, and that is a critical place for companies to engage. So for Italian companies, really to think beyond your individual supply chain down to the farm level, which itself is, is an incredibly complex thing to manage and think more about uh, jurisdictional sourcing areas uh, and identify priority areas that you're sourcing from and how you can collaborate with them. Uh, at the end of the session today, I've got a slide that's got a, it's got a map of, of many of the jurisdictional initiatives in Indonesia, but more and more work happening in that space, including um, the Consumer Goods Forum has, has their Forest Positive Coalition. We have work at the jurisdictional level on the ground uh, and so do other uh, key players. I think the key thing is really to think about uh, how do companies uh, join existing coalitions for this work to identify, uh, you know, how collectively we can um, mobilize forces and particularly for buyers to demonstrate uh, their willingness to engage. Uh, and that includes a willingness to buy certified palm oil. Uh, because at the moment there's an oversupply in terms of what the market is buying, uh, but also beyond that to think more about, uh, you know, long-term relationship development with sourcing regions uh, and really investing in, in the whole uh, value chain. Simone, you're muted. I'm sorry. No, I was just uh, thanking you and thanking you uh, for for the teaser of what we will see in the at the end of this webinar. Um, e adesso uh, Matteo Bellotta dell'Euro Mediterranean Center on Climate Change um, su uh, gli aspetti socio-economici della um, produzione dell'olio di, di palma e um, appunto i, gli obiettivi DSG. Uh, prego Matteo. Salve, buongiorno a tutti. Mi chiamo Matteo Bellotta, lavoro per il Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Insieme alle mie colleghe Maria Vincenza Chiliaco e Lucia Perugini abbiamo fatto questo, questa review delle pubblicazioni degli ultimi dieci anni sugli aspetti eh, socio-economici appunto della produzione di olio di palma e sul suo impatto sulla, o potenziale anche impatto sugli SDG. 
e appunto mh, abbiamo fatto questo, questa review perché come già si è detto diciamo che la letteratura scientifica maggiormente si è concentrata su altri aspetti come quelli della, eh, ambientali o nutrizionali della palma da olio mentre quelli socio-economici sono sempre stati un po' meno trattati abbiamo fatto anche un focus sugli schemi di produzione sostenibile e su come questi rispetto al convenzionale impattino su Uh, poi vedremo gli otto SDG che noi abbiamo selezionato. Appunto gli SDG sono 17, vado um, e quelli selezionati nella nostra re <coughs> review sono otto. Eh, diciamo la review ha interessato 82 pubblicazioni e le, la selezione degli SDG è avvenuta appunto in base alla, diciamo alla tematica che è trattata questi SDG di carattere più socio-economico per questo sono stati selezionati questi otto SDG e la metodologia utilizzata è stata quella delle parole chiave naturalmente dall'utilizzo delle parole chiave che vedete sulla slide mh, incrociandole mh, si è fatto un'analisi di un numero ma naturalmente maggiore delle 82 pubblicazioni selezionate, però dopo attenta analisi appunto delle pubblicazioni, eh, 82 eh, dal 2010 al 2020 sono state quelle prese in considerazione. Sono state divise per tipologia, metodo di produzione e area geografica, eh, la maggior parte delle, 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 degli articoli è, è appunto, erano articoli scientifici, e mentre l'area di produzione maggiormente analizzata è stata quella del sud-est asiatico naturalmente anche in relazione anche a, 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 a dato che l'88% dell'olio di palme viene prodotto in quell'area naturalmente anche le pubblicazioni eh, sono maggiormente concentrate nell'area geografica del sud-est asiatico abbiamo cercato anche di dare una, una visione grafica di quello che è, che è stata la distribuzione di queste 82 pubblicazioni selezionate eh, mh, anche nell'arco del tempo, nell'arco dei dieci anni e secondo il loro impatto appunto sulla SLSC se potete vedere i dieci anni considerati mentre sulla SLSC delle ordinate sono gli impatti positivi o negativi. La distanza delle sfere dalla stella scissa non indica la, il grado di impatto positivo o negativo. Abbiamo solamente cercato di mettere sulla stessa linea i, il, gli otto SDG, eh, diciamo, nell'arco nell dei dieci anni, in modo da dare, avere un'impressione grafica più. Mh, più adatta. Eh, come possiamo vedere, eh, per esempio, prendendo in considerazione l'SDG8, che è quello più in alto, possiamo vedere anche la, la grandezza della sfera, naturalmente indica il numero di pubblicazioni che hanno trattato l'SDG preso in considerazione. Come possiamo vedere, l'impatto de, de, dell'SDG8, che è quello sul lavoro dignitoso e la crescita economica, è, è tendenzialmente positivo e, e c'è un gran numero di pubblicazioni che si occupano di questo, di questo argomento. Mentre Mentre sullo stesso SDG gli impatti negativi analizzati e eh, verificati diciamo, su queste pubblicazioni sono molto minori, come vedete le sfere mh, di colore lilla sono molto più, più piccole. E, mh, Dall'altro lato invece prendendo in considerazione gli effetti negativi su uno degli SDG che è quello il decimo che è quello sulla riduzione delle disuguaglianze che è il verde possiamo vedere che tendenzialmente eh, gli impatti su questo SDG eh, considerati nelle pubblicazioni sono, sono abbastanza negativi infatti i, gli impatti positivi indicati nelle pubblicazioni vediamo che le sfere verdi sono molto piccole e molto distanti anche temporalmente l'una da all'altra, quindi poco trattato come impatto positivo, mentre gli impatti negativi sono più evidenti. Anche per quanto riguarda la, la concentrazione, possiamo vedere una concentrazione maggiore anche a partire dal 2017 eh, al due, fino al 2020, eh, cosa che diviene ancora più, evide, più evidente quando mh, abbiamo considerato eh, la, gli impatti dell'agricoltura, cioè della produzione, modalità di produzione sostenibile. Eh, 
eh, isolando appunto 30 pubblicazioni che si occupavano di produzione sostenibile. Come possiamo vedere gli impatti sono molto più positivi che negativi, ci sono più sfere di maggiore grandezza nella parte appunto alta del, del grafico e la concentrazione è ancora maggiore nel, a partire dal 2017 in avanti. Questo sta a indicare anche la distribuzione degli SDG e del 2015, magari è anche da questo momento in poi probabilmente come deduzione che si può fare quella che è, gli aspetti socio-economici abbiano comunque eh, anche se po meno trattati rispetto ad altri aspetti eh, preso, sono stati maggiormente presi in considerazione eh, negli ultimi anni. Questi sono alcuni del, 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 dei risultati appunto che già ho esposto al illustrando il, il grafico. La seconda parte dello studio si è, ha fatto un'analisi specifica invece dell'impatto su ognuno degli SDG. Diciamo, um, per dare anche eh, graficamente, sono stati indicati appunto nella slide in rosso gli, gli impatti negativi sull'SDG preso in considerazione, in retto naturalmente quelli positivi. Andrò un po' più veloce perché il tempo a nostra disposizione non è, non è tantissimo. Dico che per l'SDG 1 diciamo, l'elemento principale è quello della riduzione dei tassi di povertà. Eh, mentre per quanto riguarda anche le, la, il secondo SDG che è quello della, sul Zero Anger appunto si, si è visto che c'è un, mi, un miglior accesso al cibo anche se vi sono degli elementi negativi da prendere in considerazione che sono quelli della, della monocultura che spesso e volentieri invece limita eh, diciamo questo e ha un impatto negativo sull'SDG 2 eh, per quanto riguarda il benessere anche questo è, tendenzialmente gli impatti sono positivi eh, così come anche la qualità dell'educazione. I primi quattro SDG sono molto legati tra di loro, come vedremo anche, anche dopo, c'è cioè una riduzione della povertà naturalmente come con beneficio tira dietro anche quelli che sono quelli, eh, i benefici relativi alla, al benessere, all'educazione o all'accesso al cibo. Eh, mentre per quanto riguarda l'SDG 5 e la parità di genere, in questo caso invece abbiamo, come potete vedere anche graficamente, più elementi, più impatti negativi, quindi la condizione della donna fondamentalmente ancora ha degli, degli aspetti da, da migliorare, soprattutto riguardo ai, mh, al, al reddito delle donne, alle condizioni precarie di lavoro. Tant le donne sono spesso eh, utilizzate per lavori occasionali, anche più pericolosi come la fertilizzazione. Qualche elemento positivo si è avuto per esempio da, da in qualche studio ha indicato un miglioramento delle condizioni della donna soprattutto in Africa e in Sud America questo anche a, a sottolineare come eh, naturalmente la, la review fa un'analisi generale poi ci sono delle condizioni sito specifiche che sono di partenza mh, che sono fondamentali diciamo nella, nella definizione di un impatto che, positivo o negativo che sia. Anche per quanto riguarda l'acqua, diciamo, si, si, si manifesta diciamo, più impatti negativi, eh, soprattutto dovuti all'uso di fertilizzanti e pesticidi o anche alla, ai materiali, all'acqua di scarto dei frantoi per l'olio di palma. Eh, mentre per quanto riguarda la, la crescita economica, questo tendenzialmente naturalmente è un fatto oggettivo che mh, tutte riportano, quasi tutte le pubblicazioni, una crescita economica le, laddove si è avuta una coltivazione dell'olio di palma. Eh, mh, bisogna stare attenti naturalmente eh, perché questo, questa SDG è come un duplice, ha due, due elementi, quelli del lavoro e quello della crescita economica. Dal punto di vista del, del lavoro dignitoso bisogna... Eh, migliorare alcune condizioni che non sempre sono eh, le migliori soprattutto per i lavoratori a livello di, di, di reddito e eh, di stabilità del lavoro. Mentre per quanto riguarda l'ultimo riguarda le disuguaglianze, eh, anche qui l'impatto è tendenzialmente negativo, si, si analizzano nel, nelle pubblicazioni e vengono messi in evidenza soprattutto le, i conflitti tra gruppi come compagnie con eh, le comunità, uomo-donna, uomo piccolo produttore e grandi produttori. E anche qui, qui viene visto come, mh, diciamo, come possibilità, come effetto positivo la, la possibilità di, di implementare degli schemi di certificazione sostenibile 
come già anticipato appunto l'SDG che più si lega a tutti gli altri che ha una forte interconnessione l'SDG 1 che, con, che ha delle interconnessioni naturalmente di, di carattere positivo quelle indicate con le linee blu o negativo in alcuni casi eh, cioè delle condizioni mh, per esempio riguardo all'otto precari di lavoro portano a una maggiore povertà naturalmente eh, mh, anche le, invece la, la mh, produzione sostenibile diciamo che migliora alcuni aspetti che possono essere definiti co, co benefici che sono quelli relativi ai SDG 3 4 e 6 quindi al benessere all'educazione e all'acqua pulita come eh, considerazione finale appunto possiamo dire che potenzialmente eh, quello che emerge è che la, la coltivazione dell'olio di palma genera una crescita economica eh, tendenzialmente riduce i tassi di povertà o perlomeno rallenta l'aumentare la, 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 della povertà in alcuni, nei paesi in cui viene, viene implementato e, e c'è un accesso al cibo che migliora soprattutto da specificare in condizioni non di monocultura la monocultura diciamo che la, non, non migliora sicuramente l'accesso al cibo mentre alcune delle criticità da, da, da affrontare sono quelle relative alla, alla parità di genere alle, alle condizioni di lavoro e anche ai conflitti e, queste, queste criticità da affrontare diciamo che potrebbero vengono indicate come potenzialmente superabile attraverso eh, l'applicazione la, di, di schemi di certificazione sostenibile eh, che in, in molti studi viene vista come una delle possibili soluzioni diciamo alla, alla, al superamento delle criticità rilevate al, agli impatti negativi bisogna considerare l'ultima considerazione è che naturalmente le analisi e le considerazioni finali sono di carattere generale e poi naturalmente bisogna sempre contestualizzare rispetto al paese naturalmente le 82 pubblicazioni ognuno del, del, di queste prende in considerazione una, una, un, un sito specifico e eh, naturalmente bisogna considerare sempre e contestualizzare quello che sono le considerazioni a, appena fatte potete trovare diciamo il eh, il, il paper eh, sul, al, sul sito del CMCC eh, grazie per l'attenzione se avete qualche curiosità sono qui per, per rispondere eh, no, eh, sì, sì ma in realtà sì cioè, inizierei subito e poi ovviamente se ci sono altre domande io lo ricordo ancora una volta cioè, sotto come ha già fatto Francesca anche all'inizio c'è cioè, la parte Q&A sotto alla quale vi potete rivolgere qualcuno sta già facendo delle domande alle quali arriveremo alla fine perché dedicheremo una decina di minuti a una, a una sessione di domande e risposte però intanto ne abbiamo già qualcuna qua ehm, allora abbiamo visto che ci sono una serie di problemi che sono ben identificati e riassunti nell'ultima slide no? cioè i fronti, i fronti nei quali genera un miglioramento i fronti nei quali invece sui quali invece c'è qualche perplessità cosa pensi che sia necessario fare per sfruttare il contributo ancora inespresso del settore dell'olio di palma sostenibile al raggiungimento degli SDG e quindi immagino anche un ragionamento su come intervenire su quegli aspetti di criticità. Allora, quello, naturalmente quello che mh, emerge anche nella, nelle criticità e anche negli aspetti positivi e nelle possibili soluzioni che abbiamo visto anche nell'ultima slide, naturalmente eh, io posso dire quello che emerge diciamo dalla, dalla, da, dall'analisi della, della review è quello che è una spinta sempre maggiore verso appunto l'applicazione di questi schemi di, di certificazione di, di sostenibilità e, e, e soprattutto la, 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 la soluzione di quelle che sono le criticità evidenziate naturalmente questi schemi negli ultimi anni eh, hanno individuato perché in, in, eh, per esempio nel, nella parità di genere o nelle condizioni di lavoro alcune priorità e sono state anche appli applicate nuovi, nuovi criteri eh, in questi schemi come quelli del 2019 degli RSPO sul, sulle condizioni di lavoro diciamo che anche gli schemi di certificazione hanno individuato cioè quelle che sono emerse come criticità nella letteratura eh, degli ultimi dieci anni sono effettivamente hanno una corrispondenza in quelle che sono le priorità che si stanno ponendo le, anche le, le, mh, coloro che si occupano di certificazione eh, per la soluzione di queste, di, di queste criticità quindi 
la soluzione diciamo, è, è, è quella di, di, di cercare di, di lavorare sempre di più su questi aspetti e coinvolgendo sempre di più le comunità locali eh, e naturalmente solamente il tempo poi potrà far sì che quel 20% di cui par par parlava Charles di certificazione possa diventare sempre più, più ampia come, come percentuale. Benissimo, grazie, grazie a tutti. Ci saranno altre domande per te, ovviamente, ne, e torneremo alla fine. E adesso, uh, Sua, sua Eccellenza, Geden Ungura Sua Giaia, chiedo scusa, chiedo scusa eh, con, il suo, con il suo contributo proprio sul, um, sugli oli vegetali per. Uh, in particolare l'olio di palma, sul tema di questa giornata di oggi per uh, gli SDG. Prego. Thank you, thank you very much. Uh, first of all, uh, let me thank the organizer, including also the uh, UNDP for having this uh, very important uh, conversation uh, in Italy, as well as for organizing this uh, conference, including also for allowing me to also uh, speak on this uh, very important uh, topics. Let me just uh, highlight uh, only uh, four uh, main points here. Let me start by highlighting the Indonesia's commitment as well as the progress that we achieve in attaining the uh, SDG. Uh, Indonesia has mainstreamed as well as implemented sustainable development agenda in its development program and also has been making uh, a good progress on the attainment of the SDG. Based on the uh, comparative advantage uh, analysis, uh, with regard to the, uh, all of the vegetable oils, we have a study indicating that there are a strong evidence of the contributions of vegetable oils, uh, including also palm oil, to the uh, SDG. The study is shown that uh, vegetable oils have uh, contributed to at least nine goals of the sustainable development goals, namely uh, on the uh, goal number one on poverty eradication, goal number two, uh, reduction of the uh, hunger, uh, goal number three on good health and well being, uh, goal number six on uh, clean water and sanitation. And goal number seven on affordable and clean energy. Uh, goal number eight on decent work and economic growth. Uh, goal number 12 on the responsible consumption and production. Uh, goal number 13 on climate action, as well as goal number 15 on uh, life on land. So Indonesia, in Indonesia, 40% of the plantation of palm oil, when we are talking about palm oil, owned by uh, 2 million uh, small farmers. And this industry have created 16 million direct and indirect uh, employment opportunities, as well as contributed to around US dollar 19 billion uh, in annual revenue of export Uh, and uh, the palm oil, based on the study, uh, the palm oil yield as compared to the other vegetable oils represent efficient use of land and the plantation uh, also uh, uh, able to store as well as sequester carbon, which is critical in our effort to mitigate uh, climate change. Foreign exchange uh, revenues contributed by these industries to in, uh, continue to increase since uh, 2016. However, it is also very important to note, on contrary, we have also seen a significant reduction of deforestation as well as forest fire in the past years. So when people are saying that uh, palm oil plantation has contributed to deforestation, we have the fact which is saying 
differently. We see that the increase of the production as well as the increase of revenue, which is contrary to the uh, increase of the forest fire as well as uh, deforestation in Indonesia. The development of uh, biofuel also reduced the use of fossil fuels. Thus, this also helping the emission reduction as committed by Indonesia in the Paris Agreement. So we are committed to reduce up to 29% of emission reduction by 2020, 2030 with our own uh, you know, uh, uh, resources. But we are also willing to be more ambitious to reduce up to 41% uh, with the international support by the same year, 2030. And uh, the president has already been committed that we will be able to uh, achieve uh, uh, net zero uh, in terms of emission by 2060 or even uh, sooner than that. But then provided that the international support will also be uh, provided as committed also by all the parties to the Paris Agreement on Climate Change. The rate of deforestation in Indonesia in the past years has been at the lowest as compared to what has already been happening in the past 20 years. The forest fire uh, last year fell up to 89% or around less than 300,000 hectares compared to the previous years. If we compare this, the area that has already been affected by the forest fire in Indonesia, this is uh, less, uh, this is 50% uh, smaller as compared to what has already been happening even in Europe. We are not talking about the other peer countries, which is, we are talking about millions of hectares that has already been affected by the uh, forest fire last year alone. So the designation of 66 million hectares of the conservation forests, which is the area bigger than the whole UK as well as Norway, has already been designated by the government. And at the same time also, in the past years, we have significant progress uh, in terms of the uh, peatland as well as mangrove uh, restoration as well as rehabilitation in Indonesia. So uh, this is also a significant contribution for us in order to attain a more ambitious goal, which hopefully will be announced by the president during the COP26 concerning <clears throat> forest and land use net zinc by 2030. Indonesia is also on track to reduce emission as committed in the Paris Agreement by adopting a strategy, we call it as leading by example because we have uh, government budget tagging in order to reduce emission. We have ambitious uh, goals in terms of the uh, uh, nature-based solution, as well as we are now moving in terms of the energy a transition, which is not easy, but I think we are uh, very committed, especially when we are talking about energy transition. And that is the reason why I think biofuel will also be playing a very important role in the energy mix in Indonesia, uh, you know, uh, 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 in the future. So to improve the sustainability of palm oil, Indonesia as everybody knows here, uh, that we have uh, developed the uh, Indonesia Sustainable Palm Oil or ISPO certification system by uh, through the enactment of the presidential regulations number 44, 2020, which was preceded before by the moratorium of the expansion of the palm oil plantation. The certification is aimed at supporting uh, to attain the uh, 12 goals of the Sustainable Development Goals. 
The objectives are assuring and improving management and development of palm oil plantation in accordance with ISPO SDGs to improve acceptance and competitiveness of Indonesian palm oil plantation, both in the domestic as well as international markets, and also improving and accelerating the reduction of the carbon emission, as I have already been highlighting uh, uh, before concerning the target that we need to achieve by 2030 as well as by 2060. ISPO is ensuring that Indonesia palm oil plantation and management system is economically, socio-culturally viable, as well as also very important here, environmentally uh, friendly. ISPO has contributed to the habitat and ecosystem conservation and protections. We have uh, the annual report on the status of the Indonesian forest that has already been published last year. Uh, we, we can see from that report that the rate of deforestation has already been significantly dropped. The rate of the forest fire has significantly dropped. And also the, uh, the, 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 the habitat as well as the ecosystem of flora and fauna is also increasing uh, as compared to, I think, what has already been happening in the past uh, 20 years. So here we are talking about progress that we have to achieve. We have to also recognize uh, in our effort to contribute not only to sustainable development, but also to the emission of the reduction in accordance with the internationally agreed climate uh, agreements in this regard, in accordance to the Paris Agreement. And we are also looking forward to the COP26, and we hope that we will be able to achieve a more ambitious goal uh, in the negotiation in Glasgow. Uh, the third point I would like to make here, Indonesia is also developed, I think the previous speaker, speaker mentioned before about the National Action Plan, uh, NAP of Sustainable uh, Palm Oil. So uh, this uh, National Action Plan, of course, uh, very crucial in involving all of the stakeholders. So all of the stakeholders should be involved here. So participatory approach is very important here. Number two, it also provides a comprehensive roadmap toward improvement of sustainable palm oil. Number three, it provides also guidelines to support the development of palm oil by 2019 up to 2024. Five main components of the National Action Plan are strengthening data, coordination, and infrastructure, improving smallholders' uh, farmers' capacity, environmental management and monitoring, governance and also conflict mediation, acceleration of the ISPO certification, and also uh, market access. Uh, finally, uh, I have to uh, highlight here that Indonesia has not only strongly committed to sustainable development goals, but also making a progress in our attainment to the uh, development of ISPO certification, which is also aimed at attaining the goals of sustainable uh, developments. Implementing Paris Agreement emission reductions uh, commitment to develop also a more ambitious goals in the reductions of the emission with the international support are also something that we are uh, working now. We are uh, having our uh, bilateral working group with the US, for example, on climate, which comprise of ambitious goal, uh, nature-based solution, energy transition, as well as innovative financing. We are also working with the UK bilaterally uh, in the initiative on uh, forestry, agricultural, commodity, and, uh, and trade, which is uh, the objective is very clear that we would like to improve sustainability of our uh, forestry and, and, and also agricultural uh, commodity. And at the same time, we would like also to avoid 
the imposition of the discrimination regulations that will use the uh, issue of climate as the excuse in order to limit the uh, trade of the agricultural, uh, particularly here when we are talking about palm oil. So Indonesia is against discrimination of palm oil and certainly we support sustainability of palm oil, including also other vegetable oils. So we are working on this uh, with, with, within the context of the ASEAN EU Working Group on Sustainability of Palm Oil. Uh, we have a first meeting, uh, but uh, you know we are going to have uh, a continuous uh, meeting between ASEAN and the EU to talk about sustainability of all vegetable oils. And I think uh, uh, you know, this will prevent us to discriminate uh, uh, in each of the uh, 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 products of the uh, vegetable oils. We are also working within the context of the FAO, uh, Food and Agriculture Organization on the sustainability standard of all vegetable oils in accordance with the uh, SDGs uh, criteria. On socioeconomic dimension, palm oil has contributed significantly to poverty eradication uh, in Indonesia, for poverty reduction in Indonesia, as well as to improve the livelihood of more than 2 million small farmers, as well as more than uh, 16 million who are involved directly or indirectly. And this is, uh, I think, uh, a big number that we should not also take uh, for granted. The unfair and discriminatory uh, treatment to palm oil will only contribute to socioeconomic condition of those small farmers or those who are depending their livelihood on this industry. And also it will uh, affect the attainment of the sustainable development goals, as well as our continuous effort to reduce deforestation, uh, as well as wildlife conservation and also emission reductions uh, in Indonesia. So in closing, it's worth to underline that Indonesia's commitment is very clear and we are making good progress on sustainable development, environmental protections. Uh, if you compare Indonesia with our peer country, I think uh, a significant contrast that you can see in terms of the achievement that we have already been achieved uh, so far. We are uh, willing and we are open to work with the international community to continue attaining the sustainable development goals as well as to address the climate mitigation as well as adaptation in accordance with the international uh, agreements that we are going also to uh, negotiate in the upcoming COP26. Uh, and I think within the context of the Indonesia's chairmanship to the G20 starting, I think they will be handover this October from Italy. So the whole year, uh, next year, Indonesia will be the chairman of the G20 and the issue of sustainability emission reduction is very much high in our agenda as the chair of the uh, G20. So we are strongly reject regulations and instruments by misusing environmental issues as a disguise for trade protectionism. We will voice our concern time and again on this and what we need is uh, certainly fair treatment. So no discrimination. We are agree that sustainability should be improved, not only on palm oil, but also on all other vegetable oils. We are thankful to the support of many countries and including also, we hope that uh, Italy is also continue supporting us in attaining the development of sustainable palm oil, which is also good, not only for the current, but also the uh, future generations. So uh, field protectionism is harming the effort to achieve both sustainability and also SDG. It will only serve to cast a shadow over a very genuine efforts being undertaken, not only by the government, but also by all stakeholders uh, in Indonesia, 
uh, I think this is also a, a strong commitment that we uh, not only uh, committed, but also implement. Indonesia is ready to work together with the like-minded countries to address the need of a comprehensive, holistic, and non-discriminatory approach to all uh, vegetable oils. And also, we would like to ensure a sustainability of all vegetable oils to uh, satisfy the increasing uh, global demand. And I would like to highlight at the last point here, when we are talking about illegal logging, I think Indonesia is the first country that developed a certification uh, concerning the uh, FLECTI, forest uh, law and, uh, and, and, and governance. I think we are developing uh, the first uh, certification to ensure that all of the wood products is uh, uh, legally obtained. And uh, uh, you know uh, we need to uh, promote the use of that certification. And uh, as the omnibus law on job creation has already been uh, enacted with all of the implementing agreements, I think uh, the issue of ensuring not only legality, but also sustainability is also important parts in that uh, uh, omnibus law on job uh, creation. So we are keep on moving uh, forward uh, to attain our goals. And I would like to thank for the discussion as well as for the opportunity to uh, also uh, make our case in this uh, conversation. Thank you very much. Thank you, Ambassador. We, mm, uh, abbiamo, we, we, have, we have a question just before we, uh, we start we, we, with the others um, participant to the webinar. Uh, what is the outlook for Indonesian sustainable palm oil regulations after the palm oil moratorium ended in last September? You just talked about the moratorium a few minutes ago. Yeah, well, you know, uh, September is the, uh, the, the timeline of the three years moratorium. But I mentioned uh, very briefly at the end of my uh, presentation that the enactment of the omnibus law on job creation is also uh, uh, included also the implementing agreement, which basically uh, talk about a continuation of the sustainability of the uh, palm oil uh, production. I will not uh, enter into the detail, but at least what we have in this uh, uh, government regulations is that the government has issued uh, to stop or minimize the opportunity for new uh, uh, palm oil land clearing in the forest area. I think this is also regulated in that uh, regulations to increase the productivity as well as added value of the palm oil products while continuing to strive for social economic sustainability of uh, smallholders uh, palm oil uh, plantations. Those are elaborated in a, uh, in a different uh, uh, government regulations as the follow-up of the uh, omnibus law on job uh, creation. Uh, there is also a, a regulation on the prohibition of the use of, uh, I don't know what is the term in English, but in Indonesia, we call it hutan adat, which is customary uh, you know, uh, uh, a social uh, forestry which is belong to the, uh, I know, uh, uh, masyarakat adat or adat uh, community in Indonesia uh, as uh, palm oil uh, area, uh, as well as other uh, regulations that will uh, certainly improve our effort to increase sustainability of uh, palm oil reduction. So. Those are the, uh, uh, the government regulations uh, that has already been enacted and implemented. And I believe that the ISPO certification system will also uh, increase the issue of not only legality, but also sustainability uh, in accordance with the new law that has already been uh, implemented. So uh, the moratorium as it ends in September does not necessarily mean that after the, mor the moratorium, that it will be you know, reopening again of the new uh, plantation for palm oil. But certainly, uh, uh, you know, uh, sustainability uh, standard is very important here, as I highlighted in, in, in my uh, uh, 
uh, explanation uh, previously. Thank you. Okay, uh, thank you very much, uh, His Excellence. Um, Adesso è il momento di iniziare a fare anche un giro, un giro delle aziende. Mm, e lo, iniziamo da Rudy pra, Prasetia, che è Head of Sustainability di Triputra Agro Persada, eh, appunto una grande azienda indonesiana del settore, eh, per, eh, insomma, per darci un po' la, la, la loro prospettiva. Io mh, chiedo ai nostri relatori se è possibile di compattare i tempi il più possibile, così abbiamo un po' più di spazio eh, per le domande che stanno arrivando. Grazie, prego. Sure. Thank you very much, Simone. Let me share this, my screen. I hope it's clear uh, right now. Uh, thanks again, Simone. Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen, uh, to those, my, our friends who are in Italy, and Selamat Siang for our friend in Indonesia. Uh, it is an honor for me uh, to be invited by UNDP and also the Union Italia Olio di Palma, I hope I pronounce it correctly, uh, to join this prestigious uh, webinar. Uh, I would like to start by reiterating what uh, Director General uh, Nura uh, Swajaya has already presented uh, on the brief context around uh, palm oil Indonesia, especially deforestation and climate change, because I think these two are very, very important issue, delicate issue, yet we, we start seeing now how Indonesia is progressing so much amidst the COVID pandemic, the rate of deforestation has declined 75% in 2019, 2020, compared to the previous year at the same, the same period of time. It's a, a notable achievement in favor of accomplishing Indonesia NDC, uh, especially the Indonesia net carbon sink target by 2030. Uh, you may also see in the second chart in, in my presentation that during the last couple of years, wildfire have been a global phenomenon with millions of hectares burned. In April 2021, President Joko Widodo, the Indonesian president, presented at the Leader Summit on Climate Change that Indonesia has successfully suppressing forest and land fires in 2020 by 82% compared to the 2019. Uh, you may see in, 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 in the comparison uh, among three uh, area, Indonesia, California, and Alaska, and Amazon, and you can see how Indonesia has been showing a huge progress in terms of uh, fire management. Indonesia's commitment to pursue the sustainable palm oil uh, was strengthened by the release of presidential instruction number no. 6, uh, 2019, on National Action Plan for Sustainable Palm Oil, as explained by the Director General, or locally known as the RAN KSP. And us, uh, as a corporation and member of the NAP SPO Environmental Management Working Group, uh, it is our duty and commitment to support NAP, NAP SPO, especially working with the smallholders to improve their productivity whilst protecting the environment and land fire prevention. This is uh, tackling two of the areas which uh, NAP SPO uh, has been presented by our Director General. Uh, my colleague, uh, <clears throat> Uki will be elaborating this uh, further after this, I, I believe. Uh, the above are collaborative effort by multi-stakeholders, the government of Indonesia, the industry practitioner, particularly palm oil, as well as the communities. In Indonesia, we call it the success of the management of deforestation and fire prevention, we call it as a kotong royong. With the above background, I would like to shift our, uh, uh, our presentation to our experience as palm oil industry practitioner. The APG or Triputra Agro Persada was established in 2005, and now we are operating 19 plantations and 16 palm oil mills 
in Central and East Kalimantan, as well as Jambi in Sumatra area. Since the inception, uh, TABG has put sustainability as one of the business strategic pillar. And therefore, uh, we immediately uh, became the member of RSPO in 2007. So it's two years after the inception of TABG, we became member of the, the, the uh, RSPO. And recently, uh, in the second quarter this year, the APG has listed into Indonesia Stock Exchange, and therefore the needs to comply with the SG global standard become more eminent. For us, uh, sustainability is a journey. It's a continuous uh, progress uh, towards uh, better and better. Under the light of the TAP, APG mission, the implementation for better quality of life, we built our sustainability policy and strategy. And in the core of the APG sustainability is NDPE, the no deforestation, no new planting on pits and no exploitation. To assure the implementation of sustainability uh, of the policy, uh, TAP commits towards 100% uh, certified both by ISPO or ISPO and RSPO by 2026 or even earlier than that. Uh, just to give you the information by this year, we are a 100% uh, ISPO certified uh, company. Beyond sustainability certification, uh, we are embracing global sustainability index uh, such as SPOT, uh, SRI, CTP, as well as DJSI. And in line with the global movement on climate change, the APG also moving towards carbon neutrality through various projects uh, to reduce carbon emission, increase carbon sequestration while managing carbon sink within our In regard to the UN SDGs, we see that this is a very good way to measure sustainability effectiveness, both uh, at the policy level as well as in the practice. We are in favor to promote UN SDGs as a platform used by any industry, not just uh, at the country level, especially to all vegetable oils. DJ uh, Mura has already uh, ex explored and explained a lot about this one. And we are expecting this also applies to all vegetable oils without any prejudice, nor discrimination against any commodity. Our operation at least uh, support its goals of the UN SDGs. Goal number one, goal number four, five, eight, 12, 13, 15, and 17. And I think this one is in line with uh, the the recent study done by the Jambi University and IPB University, as well as Göttingen University, as you, you may see in this presentation, that the contribution of the uh, palm oil sector to the UN SDG is very, very much important. You can see a lot more as which is a substantial uh, contribution towards UN SDG is shown uh, by palm oil uh, uh, sector and palm oil industry. Just to give an example on how palm oil industry like us contribute to the UN SDGs, say goal number eight, uh, on decent work and economic growth. As a company who are working side by side with the community, we are providing working opportunity to the local community through direct employment or become our vendors our contractors or our suppliers. Through the program called Desa Makmur Peduli Api, for instance, the Fire Free Prosperous Village, uh, what we call it locally SDMBA, uh, we support alternative of income generating uh, activities for the communities without opening new land, a combined effort for fire prevention and livelihood improvement. Our CSR program, for instance, in infrastructure, such as providing road and bridges. We built uh, many, many bridges and I think around 600 kilometers uh, of road have helped the growth of local economy uh, since they are able to have better access to wider and larger market. 
Another example is our commitment in managing life on land and climate change. We have set aside almost 12,000 hectares of our concession as the HCV or high conservation value and HCS high stock, uh, high carbon stock area. This is to assure that the wildlife, biodiversity, and carbon sink are well protected, such as our Marapun multifunction forest in the district of Berau in East Kalimantan. And this is how to show the, the slide, uh, the, the picture is, is, is the Marapun multifunction forest. Uh, and this is uh, the, the, the picture showing how a TAPG journey towards carbon neutrality through various projects that we are uh, planning to do. In addition, the APG is also implement technology. Uh, we are using IT remote sensing, mechanization, and other type of technology to increase precision operation, increase yield, optimal time, and sustainable sustainability, which we believe in turn it will improve our carbon footprint. We keep working on our ESG as our journey and be part of the global effort to improve economy whilst operating environmentally and socially friendly. I believe we can do it if we do it together. Thank you, and I return it to you, Simone. Yes, uh, uh, thank you, Rudy. Um, just a question, uh, how do you think buyer companies uh, could uh, contribute to accelerate uh, the sustainable palm oil uh, development efforts? Yeah, thank you, thank you, Simone. Uh, Having a standard certification is one thing, which is a very good one, but I think working together along the supply chain is another thing that we have to work all together from the buyer until up to the smallholders. Uh, working together through the education, through sponsoring project, uh, especially to the, uh, the bottom of the pyramid, the smallholders, I think is the key because they are the ones who are needing a lot more support. The company, the corporation like us and most of the uh, large company in, in Indonesia, Malaysia, who has a commitment of sustainability, will be more than happy to work with the buyer uh, to help and support the smallholders further. Thank you, Rudy. And so, uh, you know, we were talking about the small holders, so we, we go there. Eh, ehm, allora, siamo con Ruka Yara Fik, eh, che mh, fa parte dell'Indonesian Sustainable Palm Oil Small Holders Forum, eh, per eh, il suo intervento, esattamente sul il tema, esattamente questo, gli small holders e il loro contributo. Prego, eh, Ruka Yara. Uh, thank you, Simone. Uh, good afternoon from Indonesia, everyone, and good uh, morning for Italian uh, participants. And I will share my screen first. Okay, do you see my screen? Yes, we, we see that you... Hello? Okay, okay. it's okay. Okay, thank you. Sorry, uh, because I see that my connection is unstable. So sorry if uh, there is a problem in the, in the during the presentation. Okay, thank you, Simone. Um, today, uh, we, we already uh, heard uh, from uh, previous uh, speakers that uh, we are, mostly of them is uh, talking about the sustainability and also uh, SDGs and also smallholders and farm also. Uh, today, I want to present about the uh, from smallholder side. So, how the palm oil smallholders contribute to SDG, SDGs achievement. Uh, I'm talking about in Indonesia. And this is uh, about the Fortasb. Is uh, Fortasb is uh, initiated by two, uh, on 2014 by smallholders group and several NGO in Indonesia. And our vision is uh, promoting the sustainable palm oil norm and culture among independent smallholders in Indonesia. Um, our mission is increasing the capacity, uh, productivity, and uh, productivity and livelihood of the smallholders. And also, we try to connect them uh, to the market and bring the story from the ground about what they already uh, done in the in the ground. And also, we are support them to uh, maintain uh, the certificate because mostly of our member is. Uh, 
certified by RSPO and also ISPO and also we also have a group uh, certified of ISCC. And also we try to scale up the impact of the sustainability certification in the village level because uh, as we know that the sustainability is not only owned by uh, palm oil but also this is also uh, belong to another commodity so why this is also our mission. And this is our uh, 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 the picture about the, our member that we are pro, uh, from uh, uh, North Sumatra until East Kalimantan. We now uh, currently in 2020 we already have one uh, uh, 41 member uh, smallholders group with the total number of the smallholders is 10,000 with the area is 20 20,000 hectares and then they produce. 30,000, 30, 100,000 ton FFB per year. And from the total, uh, 9,000 uh, smallholders have been certified by RSPO. And so we also have uh, 2,000 uh, certified ISPO. And so we have one member from Jambi uh, uh, certified in ISCC certification. Actually, for TASB is not uh, supporting them to uh, achieve the certification, but we are working together with the uh, local NGO uh, and also with the uh, mill and also with the local government. Uh, so why a uh, small order is very important. You can see this graph, uh, graph in the right, right, uh, right side. Uh, so actually we have the two categories of the smallholders in Indonesia. The first is the scam smallholders and then the second, the second is independent smallholders. The scam smallholders is that mean they already have a good connection, good support from the mill. And uh, so uh, independent smallholders is, uh, uh, they are really independent. They are not get any support from the uh, uh, mill. They are, they are uh, uh, build uh, their uh, own uh, plantation. And so they- Excuse me, uh, excuse me uh, Rukaya, yeah. uh, sorry if I, if I stop you just for a moment because we, we can't see your presentation. I mean, we see your screen, but we can see the presentation if you <laughs> probably- okay. you you okay, I will. I will you okay. okay, sorry. I will. I will start again because I see that my my. Uh... Yes, we see the screen. We see a PowerPoint open, but we don't see the full screen presentation. Oh, really? I know. Yeah, that's it. So, so we just we were. I, I mean, I, I was just watching the the the, the first slide, uh, static. Okay, now now it's okay. 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 Sorry. Um... Do you see the borders? Yes, yes, we see. It. Yes. Okay. Uh, so, uh, uh, but now we are, we are losing, but now we are losing video and and connection. <laughs> okay. <laughs> sorry. Sorry. No. No. Don't worry. Yeah. Yeah, because uh, Bogor is running, big running now, so I think this is uh, also impacted to the connection. Ah, okay. So okay. do you see my screen now? Do you see my screen? Yes, we see why palm oil independent smallholders is very important. Okay, good. Okay. Uh, so uh, as I talked before that we have uh, the two categories of, of the smallholders. Um, uh, we have the scam smallholders and also independent, but for TASB is uh, only uh, working with the independent smallholders. Why? Because uh, uh, they, are, they need our support to uh, strengthening their organization and also uh, increasing their capacity. Uh, uh, you can see that they, uh, the, the independent smallholders, they contribute for 42% of the total product, production in Indonesia. Maybe I have to uh, turn off my video first because, uh, sorry, okay. And uh, in Indonesia, uh, as also Pa uh, Ngurah uh, Swajaya said that uh, we have 2.6 million of independent smallholders. And uh, so include them in sustainability innovation is the best solution to stop degradation because why? Because they are stay in the, in the, in the, in the village level. So that means they are uh, also uh, have to uh, include them to the sustainability innovation. 
Okay, uh, so now uh, the slide, why the certification I'm talking about the ISPO and RSPO is very important for the smallholders because, you know, uh, 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 before, the before they go to the, certifi the, cert the certification, they didn't know how about to protecting the HACIFI, what they didn't know how, how about well, how to protect the HACS. So uh, through the certification, they know many things about the sustainability. I, I want to say that the certification is like a, a learning process for the smallholders. Uh, through the certification, they can they can learn about uh, good uh, management in organization, how to respect to the worker right, how to how to respect to the ch uh, child right, and then also how to responsible to chemical use. And that is also the good thing for the ISP. Or uh, now we in Indonesia, we luckily luckily we have. Um, uh, action plan uh, for uh, sustainable farm in Indonesia. In Indonesia, so that means uh, through the certification we can mobilize the government support. Because before I think uh, this is a uh, very lack of support from the government. So I mean, the the the, the SPO certification is like a, 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 the tools to how to bring their uh, government support to independent smallholders. So um, you can see the, the, the left side. This is our Avenger. We have called them is Avenger in sustainable palm oil. Now we already have 10,000 smallholders and then we'll increase every year because uh, as I know that uh, today Indonesian, very, uh, Indonesian smallholders is very committed to go to the certification. Now we already have 9,000 smallholders certified. And if we, calcul if we calculate each families have uh, four until uh, five members in their families, that mean uh, the, 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 palm, uh, the the certification will impact it to the uh, 36,000 uh, members. And now we, we are our member in uh, eight uh, province, 18 district and 21 village. And we have uh, 41 group of smallholders already certified and they are they also our member. And we also have a good support from the buyer. We, you can see here, so Unilever, Body Shop, Estee Lauder, all of them is uh, all of the buyer is uh, already commit to uh, is incentivize the all of smallholders who already certified of uh, sustainability. So this is also the good thing. So why I'm I, I put them in the in the in the left side because uh, we are called them is our avenger. So uh, actually the sustainability certification is not only impacted to the uh, uh, the smallholder plot, but also they try to bring another impact to their landscape. You can see in the in the right uh, side. So uh, how they the the independent smallholder already certified also want to contribute to in their uh, landscape level. I mean uh, in the in the in the village level. You can see that uh, they try to uh, pet conservation, forest protection, and also river conservation, and also they try to uh, provide the access uh, healthy for the local for the community, not only for their member but also for the. Uh, a community around them, uh, and also uh, supporting for empower me, empowering a, a woman, uh, etc. So you can see here the, how they can also uh, participate in, in, in contributing in SDGs in the village level. So this is the picture. You can see the ambulance in the North Sumatra. You can see uh, the woman in North Sumatra and also in Riau and also uh, in Jambi and also in uh, West Kalimantan. So I think this is also the good picture how uh, the certification bring them to be uh, make, uh, bring impact to other communities around them. So why I'm talking before that the in, involve them or involve the independent smallholders in the part of the uh, SDGs or uh, through the certification, this is very important. Uh, and now the last slide is certification is not the end of the goal. The certification is the tool to reach them, to give them uh, the capacity, the increasing their capacity and also uh, uh, the, the, the tools to uh, bring them to uh, involve in the uh, so sustainable development goal uh, achieve, uh, achievement. Thank you, Samuel, I back to you. Uh, thank you, thank you. Um, just, just a quick question: Do smallholders really benefit from sustainable palm oil practices? Yes, I, I, I want to say yes because uh, really yes because you, you see there in my presentation that the true certification they can learn about how to uh, use the uh, fertilizer best way because before 
before they go to the certification, they only uh, replicate from their neighbor. They didn't know about the technically, so uh, the doses. So after they go to the certification, they, the, the certification, they, they uh, get the uh, training about how to use the chemical, how to use the fertilizer and how to harvest things. So I think this is also impacted to their increasing the productivity. And another thing is uh, when they go to the certification, they have a good connection with the meal. So before they go to the certification, they have the, 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 the many layer in between them to uh, the meal. For example, like a middleman or a uh, yeah, collection point. So after they get the certification, that means they already have traceable traceability, they already have the legality so they can connect direct to the mirror. So that means they will cut the, the, the layer in between them. Then uh, uh, without the, the intermediary in between them, so that means they will increasing their income of, uh, uh, especially for uh, uh, FFB price. So they, they, they benefit uh, for, uh, in, in, in economics term, uh, in, uh, in, in uh, uh, training terms uh, and uh, uh, okay, as well in productivity. Okay, uh, Marcello Valenti, let, let's go back to, to torniamo alle aziende. Uh, Marcello Valenti, che uh, em, Environment and Sustainability Manager di Unigra, che è un'azienda di raffinazione di uh, olio vegetale con un migliaio di dipendenti, complessivamente per darci anche qua il punto di vista aziendale, abbiamo sentito prima quello dal lato indonesiano, sentiamo quello dal lato italiano, ovviamente in situazioni diverse, anche dimensioni diverse, però prego Valenti. Ok, eccomi qua, noi Unigra è un'azienda un alimentare, ci troviamo eh, vicino a Ravenna e mh, il nostro settore principale è sicuramente quello alimentare in cui operiamo per la produzione di ingredienti che vanno nelle filiere, da, si parte dall'industria, quindi vendiamo all'industria, vendiamo a, anche ai canali artigianali e vendiamo anche alla grande distribuzione e al settore cosiddetto recca, cioè ristoranti, hotel, caffè. E abbiamo anche una filiera eh, di uso energia. E, la nostra principale lavorazione dell'olio di palma è nell'ambito della raffinazione per poi usarlo come ingrediente per eh, prodotti vari come margarine, panne vegetali, surrogati di cacao e mh, surrogati di cioccolato e creme, creme spalmabili. Ecco, condivido la mia uh, presentazione. E, mh, vediamo... Ecco, dovremmo, dovremmo esserci. E, um, un attimo che mi, mi è... Ecco, riesco a spostare la barra della, di Teams. Mi si è, allora, ok. Vedete la presentazione? Sì. sì, la vediamo, la vediamo Marcello, prego. Ok, ecco, quindi ehm, vi parlerò appunto del, del collegamento, del contributo, della, delle pratiche di sostenibilità nostre che usiamo noi verso gli SDGs e ehm, vado a bomba su un po' le azioni che noi mettiamo in atto per l'approvvigionamento la, sostenibile dell'olio di palma e chiaramente mentre, come si vedeva prima, eh, gli attori lato Indonesia eh, sono più eh, sul, sul campo, noi eh, ci interfacciamo con i, no i nostri fornitori, fondamentalmente noi al momento abbiamo un fornitore che ci, che ci, con cui collaboriamo, eh, un trader, e quindi ehm, il nostro operare è, si avvale molto e si fonda sul dialogo che noi abbiamo con il nostro fornitore. Allora, e, e su cui negli anni si sono, si sono stratificati miglioramenti, si sono susseguiti miglioramenti. E, per quanto riguarda la traccia, il primo punto, la tracciabilità, noi già abbiamo una tracciabilità di circa il 100% ai mulini, 
eh, dei mulini del, dell'olio di palma e eh, una tracciabilità intorno al 60-70% per quanto riguarda la tracciabilità alla piantagione. E questo viene pubblicato sul nostro sito, quindi ogni semestre abbiamo la lista dei mulini da cui eh, possiamo, si può capire da, da, dove, da dove ci riforniamo. Abbiamo un cruscotto periodico tramite il quale noi eh, abbiamo una reportistica sugli indicatori principali, sui key performance indicators e utilizziamo anche, interfacciandoci col fornitore, anche ehm, una, una metodica di reportistica internazionale sugli aspetti chiamati eh, NDP, quindi non sfruttamento, non eh, deforestazione e non eh, sviluppo e, sulle torbiere, e, che appunto si chiama Implementing Reportation, report, Reporting Framework che è un metodo di reportistica internazionale per eh, identificare l'andamento del miglioramento nel campo della, della sostenibilità eh, facciamo calcolo della, della, dei gas effetto serra quindi nella filiera eh, per quanto riguarda i dati sulla filiera dell'olio di palma Acquistiamo uh, olio di palma certificato, questa è un'altra azione eh, che facciamo, RSPO, usiamo il, il logo RSPO sul, su, sugli imballaggi, prettamente sulle margarine, sulle, sulle panne vegetali. E siamo membri di RSPO dell'Unione di Palma Sostenibile e dell'Alleanza Europea sull'olio sull di palma. Tramite il Insieme ai nostri clienti eh, cerchiamo di monitorare, diciamo, la, 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 tramite sistemi satellitari, eh, il monitoraggio dell'uso de, de, dei suoli nelle, nelle zone di provenienza dell'olio di palma. Quindi, per fare un esempio, il sistema di monitoraggio Starling, che è un sistema che eh, tiene monitorato come l'andamento dell'eventuale deforestazione che ci dovesse essere. Quindi, da, non so, da un, certo, un certo anno teniamo monitorato un, un territorio in cui possiamo verificare se in quel territorio è, è avvenuta una deforestazione, per esempio, è accaduto una, eh, un evento di questo tipo. Ehm, teniamo un periodico aggiornamento dei, dei, dei progetti che i nostri fornitori che hanno, hanno eh, in essere, per esempio progetti su, sugli small holder, di cui parlava poco fa la collega, e, eh, abbiamo de degli aggiornamenti su progetti che per esempio sono volti all'introduzione, alla, all alla diffusione di pratiche di sostenibilità come formazione o certificazione degli small holder in alcuni territori che vengono seguiti dal nostro fornitore. Poi abbiamo una procedura in essere che viene periodicamente aggiornata eh, sul nostro sito della gestione dei reclami, delle lamentele, quindi se nella... Ehm, se vengono aperte tramite ONG o associazioni o clienti o altre, altre, mh, altri stakeholder, vengono aperte delle, delle lamentele, eh, è nostro eh, premura verificare subito con il nostro fornitore se, se questa cosa è, è in effetti nella nostra filiera e grazie alla tracciabilità riusciamo a capire se questa è nella nostra filiera o meno, Dopodiché, se la, la cosa è reale ed è, ed è importante, noi eh, ci, ci adoperiamo e comunichiamo tramite il nostro sito eh, il, lo stato d'avanzamento delle azioni per, eh, per, per fare in modo che questa lamentela sia gestita. Ecco. Partecipiamo in iniziative di associazioni, di clienti, di, di fornitori, cerchiamo di lavorare in partnership, quindi per esempio abbiamo il nostro punteggio periodicamente valutato dal WWF, siamo parte della Sustainable Palm Oil Choice Initiative, ci, ci, siamo inseriti in, in azioni di Uh, che vengono richieste spesso da no, anche da nostri clienti su uh, per periodici progetti in cui siamo coinvolti e quindi operiamo in questo senso. Passiamo velocemente a quali SDG sono coinvolti. Ecco, la tracciabilità prettamente come, come suo uh, uh, obiettivo, cioè SDG a cui è collegata sicuramente è la, il 15, quello 
l'iPhone Land in quanto è collegato molto alla possibilità di deforestazione e chiaramente anche alla, alla partnership che, che si ha eh, per gli obiettivi perché è molto collegato al dialogo che ci deve essere con il nostro fornitore per verificare appunto tutta la catena di fornitura. Abbiamo poi il, il, il periodical reporting che è un, un pannello di indicatori per esempio che può essere eh, il numero di siti classificati ad alto rischio che sono, possono essere presenti nella filiera e il numero di siti classificati ad alto rischio per esempio da Global Forest Watch che ha piani di azioni aperti. Abbiamo un altro indicatore per esempio è la percentuale di small holder, la percentuale di small holder che sono presenti nella nostra catena e che hanno progetti attivi. E poi, eh, quanta, per esempio, un altro indicatore è la percentuale di, ehm, di, 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 di attori nella nostra filiera coperta da politiche che hanno dentro di sé la, la cosiddetta NPPE. E, mh, chiaramente a, questi, a questo reporting è collegata sicuramente la, la questione della deforestazione, la questione del lavoro, la questione che appunto i diritti dei lavoratori siano rispettati e delle comunità, eh, quindi 8, 15 e 17 perché il 17 è quello sempre della partnership che è fondamentale per avere dati eh, di questo tipo. Sul calcolo dei greenhouse gases chiaramente abbiamo il collegamento con l'obiettivo 13, cerchiamo di fare in modo che si migliori appunto nella filiera monte e vediamo che uno dei punti chiave nel calcolo del GHG è sicuramente la, la, la cattura di metano dei nostri fornitori, cioè eh, ove eh, nei, nei, nei mulini dove vengono, viene prodotto olio di palma è presente la cattura di metano, eh, l'indicatore di greenhouse gases ha, una, ha, una, ha un calo notevole, quindi è molto importante cercare di, di farsi eh, consegnare un, un olio di palma che provenga da questo tipo di, 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 di realtà. L'acquisto di olio di palma sicuramente ha una sua ricaduta con l'obiettivo 12 che è quello della produzione e consumo responsabile perché appunto cerca di far sviluppare eh, catene certificate. La stessa cosa l'uso del logo sempre è collegato all'obiettivo all 12. Siamo membri di, 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 di associazioni in cui siamo attivi, come anche per esempio questa iniziativa di oggi rende visibile, dell'Unione di Palma Sostenibile, della RSPO e dell'Alleanza per l'Olio di Palma eh, Europea. Sul land monitoring ehm, vediamo che eh, eh, abbiamo una, una, questo collegamento per, per verificare appunto il monitoraggio delle, delle le piantagioni da cui, dei mulini da cui vengono i nostri, i nostri, il nostro olio di palma e questo chiaramente ha una, ha una sua ricaduta sull'obiettivo del lavoro diciamo eh, decente, del lavoro eh, che, sia, che non abbia sfruttamento dei lavoratori e delle, della crescita economica e con la la, la, la deforestazione, quindi gli aspetti legati all'obiettivo 15. Il 17 è sempre sulla partnership perché anche questo obiettivo non, non, non si raggiungerebbe se non c'è un dialogo con i nostri fornitori e con la catena anche successiva a monte dei nostri clienti. E noi siamo un po' in mezzo sempre in, nella, nella catena di fornitura tra i prodotti finali e, 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 la, e i fornitori, quindi gli agricoltori. E, mh, il periodico eh, aggiornamento dei, dei progetti dei nostri fornitori ha una ricaduta sicuramente su più SDGs, quindi su quello legato alla, alla, alla no poverty, quindi del numero uno, alla decent del numero otto sulla filiera di, con, eh, con eh, attenzione ai diritti dei lavoratori e a quello della... Ehm, numero 15 sulla deforestazione e, e sempre sulla partnership. Per quanto riguarda la gestione del, dei reclami, questo forse è quello che ha più link con, con la maggior parte di, 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 di obiettivi delle SDGs perché eh, spesso questi reclami hanno ri, mh, aspetti molto, molto vari. Per esempio eh, si va da eh, chiaramente al, al classico reclamo sulla deforestazione ma si va poi anche a altri tipi di reclami, per esempio sul fatto che ehm, 
non ci siano conflitti sulla, sulla proprietà delle terre che a volte nascono e sono presenti nei territori e quindi anche l'SDG 16 sulla, sulla giustizia e sul coinvolgimento delle istituzioni e, e, e chiaramente sempre quello sulla partnership. L'ultima iniziativa di cui parlavo prima, anche del coinvolgimento in iniziative di associazioni come WWF Internazionale o EPOA che ha fatto questa, questo sito sulla Sustainable Palm Oil Choice, e, eh, e chiaramente sempre eh, la partnership, eh, gli obiettivi che noi riteniamo che questa, questo, questo tipo di eh, obiettivo, l'SDG numero 17, per noi che siamo... Eh, attori intermedi nella catena di fornitura è, è fondamentale perché non abbiamo chiaramente le mani in pasta nel senso non, non siamo coltivatori non abbiamo eh, piantagioni e quindi eh, ci avvaliamo appunto delle informazioni che ci vengono trasmesse nella catena di fornitura e pensiamo con un dialogo sistematico un dialogo continuo costante e orientato al miglioramento delle performance ESG di sostenibilità che è appunto la chiave per eh, la transizione verso la sostenibilità. Spero di essere stato quasi nei tempi e, e lascio la parola a Simone. Grazie, eh, grazie Marcello. Allora, sono un paio di punti. Eh, siamo stati un po' lunghi, quindi non ci sarà tempo per la sessione eh, Q&A. Eh, quello che faremo, quello che chiedo ai relatori, se ci sono domande per loro, di andare nella sessione appunto Q&A e possono rispondere direttamente alle persone, altrimenti eh, possiamo organizzare in modo che eh, si abbia una, un, una risposta via mail. L'altra cosa che volevo segnalare agli, a chi sta seguendo questo webinar, ma l'ha già scritto Francesca anche in chat, che ehm, la registrazione e le presentazioni saranno disponibili sulla pagina eh, internet dell'evento. Se guardate la chat eh, troverete il link alla pagina dell'evento e da là ovviamente potrete trovare le presentazioni nel caso ne aveste bisogno. Questo vale ovviamente per chi ha seguito questo, ehm, questa parte, ma vale anche per i relatori se vogliono le presentazioni degli altri relatori, cosa che è perfettamente normale ed è giusto che avvenga. E, mh, le conclusioni, e io con con questo, con questo vi saluto e ehm, lascio le, la parola a Charles O'Malley per un, un ultimo, per una, una chiusura finale, poi a Francesca eh, per i saluti finali, a Francesca Ronca per i saluti finali. A voi. Thank you, Simone, and uh, sorry to the participants for running over. Uh, just a super brief summary. I mean, I think Uh, there was a lot of very uh, substantial content in those presentations, um, so there's there's little that I can add to it. Uh, but at a very high level, you know, just what are the key takeaways for buyers? Action in the supply chain, uh, clearly critical. Uh, Marcello, um, you know, has just given a wonderful example of, of what that looks like in, in good practice. Working with coalitions, uh, we've had some good examples of what those coalitions look like. Uh, and, and acting at the jurisdictional level, particularly in terms of sustainable production. There are increasing numbers of jurisdictional uh, initiatives. Uh, at UNDP, we developed a, um, a well, just to think uh, in terms of actions, not just in terms of global commitments and farm level activities, but how are you working uh, across these kind of national, subnational levels We developed a matrix. We can share this presentation later so you can examine it in detail, but just thinking across these different geographical levels and from individual company actions to supply chain actions, and then to kind of the coalitions and collaborative actions and, and how as a company developing its strategy across these multiple areas, just skip through that. Uh, and final slide, you know, this is a map of some of the jurisdictional work happening across Indonesia. Uh, and it, clearly it's happening in other countries as well. Uh, so really thinking wherever you are in the in the supply chain of how you developing these relationships uh, and really understanding the situation on the ground, not just in the farms uh, and mills you're sourcing from, uh, but in the whole region. Uh, but I think we had some wonderful examples of how that's being done uh, by producers Uh, by intermediaries uh, uh, like uh, Unigra um, in terms of processes uh, and also the work on the ground from the smallholders 
and also uh, I think clear evidence that the government of Indonesia uh, you know has been seriously working on this uh, on the issues in palm oil for many many years and is still committed to uh, to advancing sustainable palm oil production across Indonesia clearly as, as the world's largest producer of palm oil uh, you know that's very good to hear uh, so uh, we'd like to thank like to thank my colleague Danang and other colleagues in the Indonesia office for helping to uh, put this on, uh, uh, along with Francesca. Uh, so Francesca, back to you. Yes, thank you, Charles. Thank you, Charles, very much. And uh, of course, uh, uh, we are very happy and uh, pleased to have had this opportunity to host this. Uh, conversation uh, together with the UNDP Green Promodicis program. I think that uh, uh, this was uh, an interesting discussion. And uh, as you highlighted, uh, many information were provided and uh, uh, it, is, uh, it is a way to, to, to move forward and uh, to, uh, to keep on uh, pushing our dialogue which is, uh, as Marcello said, a key to, to, to support the transition of this uh, value chain, uh, which is so important, uh, not only for Indonesia, but for many other countries and for the, for the, for the economic uh, sustainable development, the love, the development itself. So I uh, just wanted to thank all the speakers uh, for their insights and uh, Simone uh, for the moderation and uh, and also our uh, interpreter, which uh, I'm sure as usual has done a good job. Uh, even if I, we have been a little bit longer again. Uh, so thank you very much for attending and uh, we'll keep in touch and we will move forward and the union uh, uh, of sustainable, Italian sustainable palm oil will be uh, moving forward in supporting uh, from our side uh, the complete transition to a sustainable model of development for the palm oil industry. Uh, thank you and bye bye and see you soon. Bye. Hi. Thank, thank you. See you.